ተናስለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ዛሬ አንድ ውይይት ይዘንላችሁ ቀርበናል ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ኩባያ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አፍሪካ ጉዳዮችን ይያነሳሳና ብረን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው አጠገቤ እንግዲህ አሉኝ ሁሴን አሊ ይባላሉ የምጣኔ ሀብትና ጥናት ባለሙያ ናቸው እንግዲህ አይን እንኳን ደህና መጥቶ ለማለት ወዳለው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ እንደነ ድርጅትም በእያመቱ እንግዲህ አመት በአመት አንድ ጊዜ መሆን ከመጀመሩ በፊት በእያመቱ ሁለት ሁለት ጊዜ ይደረግ ነበር አንደኛው ግን ሁሉ ግዜ በጠር ላይ የሚካሄደው በሀገራችን ነበር ትልቁም በጣም ብዙ መሪዎችም የሚገኙበት ነው እነዚህ ጉባኤዎች ያው የየራሳቸው አጀንዳዎች የየራሳቸው ቲሞች መሪ ቃሎች አሏቸውና የመጀመሪያ ማድረግ የፈለኩት ያንን ነው ዘንድሮም ራሱን ይቻለ መሪ ቃል አለው ወደ ዘንድሮ ከመግባታችን በፊት ግን ሲመለስ ብለን ቢያንስ እንደው ያንዴ ሁለት አመቶቹን እንኳን ብናይ በእያስብ ያለው 2018 2019 ላይ መሪ ቃሎች ወይ ሞቶች ነበሩና ለምሳሌ አንደኛው ከኮረፕሽን ጋር የተገናኘ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ከሪፊውጂ ጋር ወይም ከስደተኞች ጋር የተገናኘ ነበርና እነዚህ መሪ ቃሎች እንዴት ነው የሚወጡ ጡ ተፈጻሚነታቸው ስሙ ምንድነው የሚመስለው የሚለው ነገር ሲ ከማየት እንጀምራት ሁሴን እሱ ለምሰግናለሁ ኦፍ ኮርስ ያው አፍሪካ ህብረት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ ወይም ደግሞ ቲሞችን ያዘጋጀ በእነሱ ላይ መፈክር ብቻ ሳይሆን እንደ እንደ ፍላግ ፕሮጀክት እየወሰዳቸው ስራዎችን ይሰራል ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበሩትን 3ቱን እንኳን ብናይ የ2017 ወይም ደግሞ የ19ኛው ኦርዲነሪ ሴሽን ላይ የነበረው የዩዝ ኢምፓወርመንት ጉዳይ ነው የወጣቶች ወጣቶችን የማብቃት የወጣቶችን ህብት ተቀም የማስከበር አንድ ቲም ነው ነበር የተቀረጸው በዛ ዙሪያ እንግዲህ አፍሪካ ያው ብዙ እንደሚታወቀ የወጣት ኮንቲኔንት ነው አብዛኛው ዲሞግራፊክ ስትራክቸር የሚያሳየው ወጣት የሞላበት ነው ወጣት ነው ዲሞኔት የሚያደርገውና ወጣቱን የማብቃት ፖለቲካሊም ኤንድ ለዚም ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር የማድረጉ ጉዳይ ኢት ዋዝ ክሪቲካል ነበር አስፈላጊም ግዴታ ነሰሲቲም ስለነበር ነውና በዛ ጉዳይ ላይ ብዙ ፕሮጀክቶች ተቀርጸዋል ተለየም በኢንተርፕሪነርሺፕ ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር የማድረጉ ጉዳይ ብዙ ተሰርቶበታል ማለት ይችላል ነገር ግን አሁንም በቂ አይደለም ከዲሞግራፊክ ስትራክቸሩ አንጻር አሁንም ቢሆን ወጣቶች በተለይም ሀብት ከማፍራት ጋር ተያይዞ ወጣቶች ሲባል የሥራ ድል ፈጠራ እና ምንም ይባላል ብዙ ጊዜ ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም ወጣቶች ሀብት ማፍራት አለባቸው በዚህ በወጣትነት ምን ያቸው ነው ሀብት ማያዝ ያለባቸው ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለባቸው ፖለቲካሊ ሪፕረዘንታቲቭ ሪፕረዘንተር መሆን አለባቸው መወከል ብቻ ሳይሆን ራሳቸውም ፖለቲካሊ ፎርማል በሆነ ወይ ፎርማል በሆነ ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽን መብታቸው ማስከበር አለባቸው ከዚህ አንግል የተሰራ ስራ ብዙ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም ጋር እንዳለን የሚያሳየው አብዛኛው የአህጉር ወጣት በስደት ህይወቱን የሚገፋ ነው ለተለያዩ የአቢዩዝ የሚዳረግ ነው ፖለቲካሊ ማኒፑሌት የሚዳረግ ወጣት ነው የሞላው ዞሮ ዞሮ ይሄም ያዞ ከያው ኢምፓወርድ አለ መሆን ነው ኢኮኖሚካሊ ሀብት ካለ ማፍራት ጋር ታይዞ ነው የሰፊ ሆነ የወጣት ወጣቱን ኢምፓወር የማድረግ ክፍተት አሁንም ይታያል በአፍሪካ ለቫዮለንት የተጋለጠ ነው አፍሪካ ወጣት አብዛኛው ሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስም ላይ ስትመለከት ወጣቱ በትምህርት በጤና በኩል ያለው የወጣቱ ከቨሬጅ ያን ያህል የሚያመጻደግ አይደለም ስቲል ጋፕ እንዳለ ነው የሚያሳየውና ኦፍ ኮርስ እነዚህ ቀደም እንደነገርኩ ቲሞቹ የሚቀረዙት ከ2063 አጀንዳ ነው አጀንዳ 2063 የሚል የ50 አመት የአስፓይሬሽኖች አሉት ወደ ሰባት የሆኑ እንደ ቪዥን የሚወሰዱ አስፓይሬሽኖች አሉት አጀንዳ ተቀርጿል አፍሪካ ዩኒየን ራሱ ይቀረጸው ሶ እነዛ ጋር አላይ እንደሆኑ ናቸው እነዚህ ቲሞች የሚወጡት ሶ ከዛ በኋላ ያለውን ስንመለከት እንደዚሁ ከኮራፕሽን ጋር የተያዘ ነው በኮራፕሽን ላይ እንደዚሁ ዘመቻ ይካሄዳል ነገር ግን አሁንም ያለው ጋፕ የሚያሳየው የትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናልንም ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት የሚያወጡት የኮራፕሽን ኢንዴክስን መለከት አሁንም አፍሪካ አብዛኛው አፍሪካ ሀገራት የመጨረሻውን ራንክ ነው የሚይዙት በጣም ዶወርስት የሚባል ኮራፕትድ የሆነ ጎቨርናንስ ያለበት ስርዓት ነው አብዛኛው አፍሪካ ሀገር ላይ ምን መለከተው ነው ሶ እሱ ራሱ እነዛን አስፓይሬሽኖች ለማሳካት እንቅፋት ሆኗል ለምሳሌ አስፓይሬሽኖቹ ነው ደግሞ 2063 እና አጀንዳ 2063 ተከትሎ ያ10 አመት የአፈዛጸ መርሃ ግብር ወጥቷል 2023 ላይ የሚያልክ 2023 ላይ እናልባት እንግዲያ ያኔ ኢቫሉዌት ይደረ እንትን ወጥቶ ይመዘናል እዛ ላይ ምን አይሆኑ ነገር ግን እነዚህ የኮራፕሽን ወጣቱን ያለ ማብቃት ጉዳይ የጎቨርናንስ ጦት እነዚህ እነዚህ የጉድ ጎቨርናንስ ጦት እነዚህ ታይዘው 
አጀንዳዎቹን ለማሳካት አዳጋች አድርጎታል so ከዛ በኋላም ያለውን ስና እንደዚሁ ከ displacement እና ከ refugees ጋር የተያዘ ነው ከሰደተኞቹ ውስጥ ፈቃዮች internal displacement ጋር የተያዘ ነው ያው እንደምን አስተውሴ ባለፋመት በጣም ማለማችን ከፍተኛ ሆነ internal displacement ያስተናገደችበት አመት ነው በተለይም አፍሪካ በጣም በዚህ ስፔሲፊካሊ ደግሞ አገራችንም እንደዚሁ ሰለባ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው እና ለማቀፉም ኮሚኒቲ ከፍተኛ የሆነ ተኩራት ያደረገበት ነበር የነበረው አመት so እዛ ላይ ተሰሩ ስራዎች እንደዚሁ አመርቂ ቢባሉ ነገር ግን አሁንም ቢሆን አፍሪካ ለዚህ ፕሮን ነች አሁንም ቢሆን ኮንፍሊክት አለ አሁንም ቢሆን የሰው መፈናቀል አለ ከዚ ከኢሌጋል ሂዩማን ትራፊኪንግ ከሱ በተጨማሪ ኢንተርናል ዲስፕሌስመንቱ አሁንም ስቲል ስፖት ላይት ውስጥ ያለ ነውና ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ኢሹ ነው so ሱ ለመዋጋት እናልባት እንግዲህ አፍሪካን የአፍሪካ ህብረት በባለፈው አመት በባለፈው አመት ወይም 32ኛው ኦርዲነሪ ሴሽን ላይ የወሰዳቸው ሳኒዎች ነበር ያሳለፋቸው ሳኒ ለምሳሌ በሱዳን የሪፊውጂስ ኦፐሬሽናል ሴንተር የማቋቋም እንደዚህ በሞሮኮ ደግሞ እንደዚህ ሱፐርቫይዘሪ እንደዚህ ካውንስል ነገር እንደዚህ አንድ ሴንተሮችን የማቋቋም ስራዎች እንደዚህ በእንደውሳኒ ተወስደው ተፈጻሚን ተፈጻሚነታቸው በህደት ላይ ነው ያለው ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሰው ምንድነው የヒューማን ትራፊኪንግ እንደዚህ የስደት ጉዳይ የዲስፕሌስመንት ጉዳይ አሁንም ቢሆን አፍሪካ ላይ ክሪቲካል ኢሹ ነው ያለው እንግዲህ ከመጀመሪያ ከ2017 ጀምሮ ያለውን የወጣቶችንም سنመለከት ሙስናንም 2018 እንደዚሁም የመፈነቃቀሉን ደግሞ የስደቱንም ጉዳይ በመናይበት ጊዜ ያው እንደ ሞቶ እንደ ቲም ይወጣ እንጂ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥም ይሰራል ተብሎ የሚታመኑ አይደሉም በጣም ሰፋፊ ናቸው ስር የሰደዱ ናቸው ረጃጅም ጊዜ እና አመታትን የሚፈጁ ናቸው እና ከዚህ አኳያ ስንዴት እንመለከተዋለን ይሄንን አ ቀደም ያነሳውል እሱን ነው ለነዚህ ቲሞች መፈክር አይደሉም መፈክር ብቻ ሆኖ አይደለም የሚወጡት ከሚቀዱት ካስፓይሬሽኖች ነው ለምሳሌ ሳይለንሲንግ ደገንስ ይሄ አሁን ያለው ሞቶ አይ ሚን ቲም የሚቀዳው ከአስፓይሬሽን አራት ነው ወይም ደግሞ 20 63 አጀንዳ ላይ ወደ ሰባት እንደዚህ አስፓይሬሽኖች አሉ። እዛ ላይ አሁን አስፓይሬሽን 4 ተብሎ የተቀመጠው ሴኩርድ ኤንድ ፒስፉል የሆነ አፍሪካን መፍጠር ነው የሚለው አንዱ። 20 63 ላይ ከ50 አመት በኋላ ያንን ማሳካት ነው ፕላስ ይሄ እንደ ፍላግሺፕ ፕሮጀክት ነው የተወሰደው 20 63 ምንድነው ሳይለንሲንግ ደገ 20 20 በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ኢንተርስቴት ኮንፍሊክት ሲቪል ዎርስ እነዚህ እነዚህ መሳሰሉ የባገር ውስጥ የሚካሄዱ ግጭቶች እንደዚሁም በሁለት በሀገራት መካከል የሚደረጉ ጦርነቶችን ማስቀረት ነው አፍሪካ ሶ እንደ ፍላግሺፕ ፕሮጀክት ነው የተወሰደው የራሱ አፈጻጸም ተቀምጦለት ሲሰራ የነበረ ነው ከባለፈው አመት ስብሰባው ሳኒ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በአንድ አመት የሚጠናቀቁ አይደሉም ዞሮ ዞሮ የሚወስዱን ወደ 2063 ነው አጀንዳ 2063 ነውና በተለያየ ፕሮጀክት ወደ መሬት የሚወርዱ ናቸው እንደዚሁ ለማሰባሰብነት ብቻ አይደለም የተቀመጡት ሶ ትልቅ ይፈርት ይጠይቃል ኢንስቲትዩሽን ይፈልጋል ትራንስፎርሜቲቭ ሊደርሺፕ ይፈልጋል ዞሮ ዞሮ ውጤታቸው የሚታየው በመንፈጥረው ተቋም ልክ አገራት በሚያመጡት ትብብር በሚረጋገጠው ልማት በዚህ በዚህ ነው የሚመዘነውና እንደዚሁ ብቻ ዝም ብሎ ሳይለንሲንግ ዘገን ሲባል የጥይት ተኩስ ድምጽ ማጥፋት እንደዚህ ተብሎ በቁንጽል ሊታይ ሪዳክሽንስት ቦን እንት ሊታይ ይገባምና ሰፊ ሆነ ስኮፕ ያለው ነው ሶ አፈጻጸሙም ወደፊት እንግዲህ በደንብ እናልባት አሁን ኦርዲነሪ ሴሽኑም የመሪዎች ጉባኤ አሁን በቀጣይ ሲጀመርም የሚያሳልፈው ውሳኔ ኖራል እነዚህን አጀንዳዎች እነዚህን ቲሞች ወደ መሬት አወርዶ አፈጻጸማቸው ለመከታተል የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች ኖራሉና በዛ ግባብ ነው የምረዳው ነው እንግዲህ ሰፊ ነገር ነው ገንዘብ የሚያስፈልገዋል ጊዜም የሰው ኃይልም ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ያስፈልጋሉ። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ቲም እስከተነጋገሩበት ድረስ ደግሞ የሆነ ለውጥ ደግሞ መምጣት መቻል አለበት የሚም ነገር አለ። በአንድ ጊዜ ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ ማሳካት ላይ ይቻል ይችላል አሁን ወደ ሪጂናል ነገርም ለንመጣን እንችላለን። ሪጂናል የሆነው ነገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ እንደ ሀገር አንድ ነገር በመታረግበት ጊዜ የሷ ድምር ውጤት ነው ለአፍሪካም የሚመጣው ሁሉም በየራሳቸው ሳይረጉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በቀጣና ያለችበት ይሄም ስራቅ አፍሪካው ይጋድ አለ። እና ኢኮዋስ አሉ ሌሎችንም እንደዚህ ሁሉና ነሳ እንችላለንና ከዚህ ሪጂናል ኢንተግሬሽን ማቋያ እነዚህን ነገሮች ወስዶ ተግባራዊ ከማድረግ አቋያስ ያላቸውን ከስካሴ ምንድነው የሚመስለው ከስር ከተንንሾቹ ተነስቶ ወደ ትልቁ ለመውሰድ ማለት ነው ጥሩ ነጥብ ነው ያፍሪካ ህብረት ሲቋቋም ጀምሮ የነበረው አንድ አስፓይሬሽን አለ ወደ አንድ ዩናይትድ የሆነ ኢንተግሬትድ የሆነ ሚኒንግፉል ኢንተግሬትድ የሆነ አንድ ኮንቲኔንታል 
ትልቅ ኮንቲኔንት መፍጠር ነው ሀገራትን በአንድነት አስተባብሮ ወደ አንድ ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ዩኒየን መምጣት ነው እና እነዚህ ለማሳካት ከ1991 አንዱ ያቡጃ ትሪቲ ጀምሮ ሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲስ ወይም ደግሞ ሪጂናል ብሎክስ የምንላቸው ወደ ማቋቋም ተገብቷል ከአቡጃ ትሪቲ ያቡጃ ትሪቲ ተከትሎ ለምሳሌ የአፍሪካ ህብረት በስድስት ፌዝ የከፈለው የአፈጻጸም ማቀፍ ነበረ ከ1994 ጀምሮ እስከ 2023 ድረስ ወደ ስድስት ስቴጅ ያዘ ወደ መጨረሻ ወደ ፖለቲካል ዩኒየን ወይም ደግሞ በቪዥኑ ላይ እንደተቀመጠው ፕሮስፐረስ ኢንተግሬትድ የሆነ አንድ አፍሪካን የማየት ህልም ወደ ማሳካት የሚወስዱ ሪጂናል ኢኮኖሚክ ብሎክስ ብሎክስ ወይም ደግሞ ኮሚኒቲዎችን ስታብሊሽ ያማድረግ እነሱን የማጠናከር ፕሮግራም ተይዞ ነበር ወይም ደግሞ ይሄን የመስራት ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው እናልባት ሁሉም የአፍሪካ ህብረት አባላ ሀገራት የተካተቱበት ተላዩ ወደ ስምንት ቢያንስ ሪጂናል ብሎኮች አሉ አፍሪካ ህብረት ራሱ ሪከግናይዝ ያደረጋቸው ኢኮዋስ ኮሜሳን እና አረብ መግሪብ ዩኒየንን እነዚህ እነዚህ ነው ጀመር እና ሳድቅ እነዚህ እነዚህ ነው ያዘ ወደ ስምንት ሪጂናል ብሎክስ አሉ እነዚህ ሪጂናል ብሎክስ አላማቸው ወደ ዞሮ ዞሮ ኢንተግሬሽን ወደ ማምጣት ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ሀገር ሪጂናሊ ቀስ ይያለ ርስበርስ ተሰስሩን ይያመጣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አንድ አፍሪካን ሄዳለን ነው so እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው የሀገራት ሮል ከፍተኛ ነው የሚሆነው ለምሳሌ እኛ ለንበትን ሪጂናል ብሎክስ በትወድ በተወስድ እና ይጋዳሉ እና ኮሜስ አሉ እነዚህ እነዚህ ሀገራት ውስጥ የምንጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ይወስድክ እንደሆነ በዚህ ላይ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ሊቨሬጅ አለ የተጫወተ ነው ሚና በአፍሪካ ህብረትም ጭምር ሪከግናይዝ የተደረገ ነው አሁንም በቅርቡ ያየ ነው አለ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ አዳራሽ እስከ መሰየም አንድ ህንጻ እስከ መሰየም ድረስ የደረሰ ይቀላል ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ዲፕሎማቲክ ሊቨሬጅ ስላልደን ነው እሱን ማስተበክ ይጠይቃል ካየው ቀጠናው ላይ ትልቅ አገር የሚባለው ኢትዮጵያ ነው በኢኮኖሚካሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ዲሞግራፊ በህزب ቁጥርም ስታይ በገቨርናንስ ስቴብል የሆነ አትሊስት ጠንካራ የሚባል መንግስት ያለበት ሀገር ሀገር ነውና ረጅም ዘመን የቆየ ረጅም ዘመን የስቴቱ ባህል ያለው ሀገር ነው ሁሉም ሀገራት ጋር ደግሞ በወሰንም ይወሰን በወሰንም እንደዚሁም በደም የተሳሰረ ነው ኢንተርኔሽናል ኤትኒሲቲ ህዝብ ለህዝብ ስታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሄር ብሄረሰቦች ውስጥ አነሳ ድንበር ድንበር ተሻግሮ ብዙ ብሄር ታገኛለ አፋር ስትል ቢያንስ 23 ሀገር ታገኛለ ሶማሊያን ኦሮሞን ስትል ሌላውን እንደዚህ በመራብም በመስራቅም ስትል ብዙ ምንዋሰናቸው ከድንበር ባሻገር ብዙ ነገሮች አሉና እዛ ላይ የምንጫወተው ሚና በእውነቱ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ሌቨሬጅ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ጥቅም አስገኝቶልናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከመጡ በኋላ በተለይም በሱዳን ድርድር ላይ ያሳዩት ዲፕሎማቲክ ሾፍ ትልቅ ሰከት ተደርጎ የሚወሰር ነው ባለማቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ እቅና ያገኘ ነው ሪሊ ታንጀብል የሆነ ነው ማለት ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚናደርገው ድርድር የናይልን ጉዳይ ወይም ደግሞ የአባይን ጉዳይ በተመለከት ከሱዳን የምናገኘው ድጋፍ ቀላል ነገር አይደለም በዲፕሎማቲክ ዘርፍ ያስመዘገብ ነውና ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና አላት ሪጂናል ብቻ አይደለም በዚህ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ እንደ አፍሪካም እ ስቲል አሁንም ድረስ ትልቅ አቅም እንዳለን ነው አንደርስታንድ ፐርሲቭ የሚደረገውና እሱን ማስተበቅ ያስፈልጋል ነገር ግን ዋናው ጉዳይ ወደ አፍሪካ ወደ አንድነት ጉዳይ سنመጣ እነዚህ ሪጂናል ብሎክስ ስቲል የኮርዲኔሽን ችግር እንዳለባቸው ነው ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት ለምሳሌ ወደ አፍሪካ ወደ ኢንተግሬትድ ወደ አፍሪካ ይሄድ ነው ወይ ልክ እንደ አውሮፓ ዩኒየን አይነት ወይ ደግሞ እንደ አውሮፓ ህብረት አይነት and uh, economic union we in political union with most pass ust no yale no bless tay gap alle lemsale ye ecoas na ecomesa and tanzazir comesa betam odo hala lagi adarrege no bizu hibrat hagarat allu tabal hagarat allu wede 21 mitegu neger gin yallewun aqam yetetekem bet arlem wede ecoas te degmo kefetenya yihone integration ta yalle in terms of economy common market establish is kemadreg common uh, currency is kemetekem common visa and net visa is kemetekem dress dersewal so esun coordinate yemareg guday betam lag yaderege no wem odo hala yikerano afrika habretum andu miwekesbet nezin original blocks coordinate yemareg wem degmo andu gar yallewun afazazum odi law yemawred na ekul wede yemaskedu neger ብዙal ተይደበተ እና ምናልባት 2063 ላይ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከአጀንዳ 2063 ተፈጻጽም ሲለካ ምናልባት የሚታይ ነው የሚሆነው ጥይቱ ግን አሁን ያለው ፓዝ ስቲል ትኩረት የሚጠይቅ ነው 
ወደ ኢንተግሬሽን የሚወስደን መንገድ ማጠናከር ያስፈልጋል የሚል ነው ያለው እንት ጥሩ እሺ እነዚህ ነገሮች የኦሪጅናል ኢንተግሬሽንን በተመለከተ በኋላም ላይ ምን አልባት መለስ ልንልበት እንችላለን ይዘን ድሮ መሪ ቃል ደግሞ መልሽ ይላነ ሰው አስብ ያለው ሳይለንሲንግ ዘገነን እንግዲህ መሳሪያዎችን ዝም ማሰኘት ብለን ባማርኛ ልንተረጉም እንችላለን ቀጥሎ ምን እንት የሚለው ነገር አለ ክሬቲንግ ኮንዲሲቭ ኮንዲሽን ፎር አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ነው የሚለው ያው ሰላም ከሌለ መሳሪያዎች ሳይለንት ካልሆኑ በስተቀር ዴቨሎፕመንት በምንም መልኩ ሊመጣ አይችልም አብትም ቢኖር ሌላም ነገር ቢኖር የመጀመሪያውና የመጀመሪያው ነገር ሰላምና ጸጥታ እንደሆነ ነው የምንረዳውና ከዛ ኳያ ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ስንመለከት ያው ኢትዮጵያ ከሪትራ ጋር የፈጸመችው ስም ምንነት አለ በጣም ትልቅ የሆነ ገነን ሳይለንስ ያደረገ ነው ማለት እን ይችላልን አለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄንን ሪኮግናይዝድ አድርጓል ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኖቤል ሽልማት ስኪሸልም ድረስም ደርሷል እንደዛም ሆኖ ግን አሁን ደቡብ ሱዳንንም سنመለከት ሶማሊያንም በመንመለከተበት ጊዜ ወደ ማሊም سنሄድ ወደ ቻድም ጋር ናይጄሪያም ይወኮ ሐራምን ጉዳይ سنመለከት ወደ ላይም ደግሞ سنወጣ ሊቢያንም አሁን እንደዚህ ስንመለከት ጦርነቶች አሉ መሳሪያዎች ገና ዝም አላሉምና የፈረንሳይ ወታደሮችም ሌሎችም ታልካስ ኪገቡ ድረስ ምራብ አፍሪካ እና ቡርኪና ፋሶም ሌሎችም የተረጋጉ አይደሉምና እንግዲህ ወቅታዊ ነው ማለት እንችላለን ይሄ ሳይለንሲንግ ዘገን ሳይለንሲንግ ዘገን ብቻ ነው ታዲያ መባል ያለበትስ ወይስ ደሞ ምን መደረግ መቻል አለበት የሚለው ነገር ጥሩ ነው ነው ሳይለንሲንግ ዘገን ቀደም እንዳልኩ ነው ማለት እንደ ቲም ይወሰድ እንጂ 00 ቀድም ያልኩን ይሄ አጀንዳ 2063 ላይ ተቀመጠውን አስፓሬሽን ለማሳካት ነው ዋናው አላማ ሶ በሱ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ ነገሮች አሉ ቀድም እንዳልኩ ለምሳሌ የፓን አፍሪካን ፓርላመንት ይሄን ሻምፒዮን እንዲያደርግ ነው ውሳኔዎች እየተላለፉ ያሉት ከዚህ ጋር ታይዞ አገራት ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ነው ለምሳሌ ቀድም እንዳልከው ለማ ለማት የሚባለው ነገር በራሱ ከዚህ ከዛ ጋር በከፍተኛው ንተ የተሳሰረ ነው እና የተለያዩ ሪፖርቶች የሚያሳዩት ትልቅ ፋክተር ሆኖ ያለው የዚህ ሰላም ጦት ነው በአፍሪካ ለምሳሌ ከልማቱ ጋር ታይዞ ከፎሬን ዴቨሎፕመንት ምን ነው ከፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ጋር ታይዞ በኢንቨስትመንት ወደ ኋላ ይቀርበ ቲሃጉር ከሰላም ጦት ጋር ነው ከዛ ችግር ጋር ነውና የጸጥታ ጉዳይ እንደዚህ ሳይለንሲንግ ዘገንስ የሚባሉት አይደለም አንደኛ ኢንስቲትዩሽን መገንባት ይጠይቃል አገራት ጠንካራ የሆነ ሪዛሊንት የሆነ ፕሩራሊስቲክ የሆነ ኢንክሉሲቭ ተቋማት መገንባት አለባቸው የሕግ በላይነት መረጋጋት መቻል አለበት የፍትህ ስርዓቱ ትራንስፓረንት መሆን አለበት አካውንቴቢሊቲና ትራንስፓረንሲ እንደዚሁ መረጋጋት አለበት እነዚህን ሁሉ ያዘ ነው ሳይለንሲንግ ዘገን ሲባል በሁለት ሀገራት የሚደረግ ጦርነትን ማስቀረት ወይም ደግሞ በሀገራት መካከል በሀገራት ውስጥ የሚደረግ ስበርስ ጦርነት ግጭቶችን ማስቀረት አንዱ ፓርቶ ነው ሳለ ነገር ግን መንግስት በራሱ ወይም መንግስታት የሚገነቡ ተቋም ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት ነው ዲሞክራሲ ምንለው ነገር ብሎ ጽንሰ ሐሳብ አይደለም ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ቁንጽል ሐሳብ ሐሳብ አይደለም ውስጡ ኢንክሉሲቭ የሆነ ተቋማት መገንባት ትራንስፓረንሲ እና አካውንቴቢሊቲ የማረጋጋት ጉዳይ አለ ይገበላይነት ማስከበር ጉዳይ አለ ለሰባይ መብት እና የዲሞክራሲ መብት ሪስፔክት ማድረግ ወይም ደግሞ እነሱ ማክበር የሚዛቸው ኮምፖነንት ናቸው ስለዚህ ሳይለንሲንግ ዘገን እነዚህ ሁሉ ለሚመለከት ነው ሶ ሳይለንሲንግ ዘገን እንደዚሁ በመውቶ ወይም ደግሞ በአንድ አመት ስራ ብቻ የሚታለፍ አይደለም ዘላቂ ሆነ ወደ ዲሞክራቲክ ስቴት ወይም ደግሞ አፍሪካ ዩኒየን ሜምበር አገራት እንደ ሎንግራን ዴቨሎፕመንታል ኤንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ስቴት የመፍጠር ጉዳይ ነው ሶ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ቀድም እንዳልኩ የሲቪክ ማህበረሰብ አካላት ሮል ከፍተኛ ነው ወጣቱን የማብቃት ጉዳይ ከዚህ ጋር ይያዛል የስራ ድል ፈጠራ የምትሎ ጉዳይ የ gender based violence ni masqarat guday nezi nezi hulu zi ust yatakatatu nacho na nezi degmo tlalek safafi sira mi tayyuku nacho kalimat gar tayizo meyer no bizu gize afrika lay yeminasa odbet limat ikadma lois demokrasi demokrasi yes limat emil debet inesal so ihe mi mataw ngidi yetakwam gimbatachin yetesakale mohon no weyim degmo yemengenebo takwam extractive no weyim degmo aglay no mihono weyim degmo exclusive no inclusive ayhonem na የምንገነባው ተቋም ወሳኝነት አለው ወይም ደግሞ ሊደርሺፕም እንደዚህ የሚጫወት ሮል ከፍተኛ ነው ትራንስፎርሜቲቭ የሆነ ሊደርሺፕ ማረጋጋት እንደዚህ አንደኛው የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ ነው ስለዚህ ትራንስፎርሜቲቭ ሊደርሺፕ የማምጣት የጉድ ጎቨርናንስ ጉዳይ ሁሉ እዚህ ውስጥ የሚካተተው እና ሳይለንሲንግ ዘገን ዘገን ከዚህ አንግል ነው የሚታየው 
እንጂ እንደዚህ በቁንጽል በአንድ ጀምበር ወይም ዳ ባንድ አመት ውስጥ መሳሪያ ጸጥ ይላል ብሎ ማሰብ ትንሽ ከባር ነው የሚሆነው አፍሪካ ምድር ላይ ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የፖላራይዜሽን አለ የፖለቲካል ፖላራይዜሽን አለ የኮሎኒያል ሊጋሲውም ስቲል የተቀረፈ አይደለም ሙሉ በሙሉ አንዳንድ ሀገራት በኮሎኒያሊዝም ጊዜ የተፈጠሩ ጉዳዮች ያልተፈቱ ጉዳዮች ስቲል ትሬት የሚሆኑበት ሁኔታ አለ ሪጂናል ኮኦፕሬሽኑም ሪጂናል ኢንተግሬሽኑ ማንደኛው እንቅፋት የሚያደርገው የዚህ የኮሎኒያል ሊጋሲ ጉዳይ ነውና እነዚህ እነዚህ ሁሉ የታዩበት ስለሆነ ሳይለንሲንግ ዘገን እናልባት በ2020 ይሳካል ተብሎ የሚታሰብ ነው ነገር ግን ረጅም ርቀት የሚጠይቅ ነው ረጅም ስራ ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነውና በዚህ አንግል ነው የማይሆነ አሁን እናልባት አፍሪካው ስር ስበርሳቸው የሚጣሉ ወይም የሚዋጉ ሀገራትን በእንደመለከት ቁጥራቸው በጣም ቀንሷል የድንበር ዲስፒውት ያው እንደተባለው ቀደም እንዳልከው ቀኝ ገዢዎች ስለሆነ አብዛኛው ነው ያሰመሩት እነሱ ደግሞ ሆን ተብሎ የሚፈነዳ ፈንጂ ያድርገው አይነት ነገር ነው ያሰመሩትና ደሙሉ በሙሉ ተቀርፏል እንኳን በእንል ባንልም እንኳን በብዙ መልኩ ግን ተቀንሷል ማለት እን ይችላል እና አሁን እንደ ነቦኮ ሃራ ማልሸባብን ይመሳሰሉ ድርጅቶች ያው በሶማሊያም በናይጄሪያና በአካባቢያም ሀገራት ላይ ያደረሱ ያሉትን ጉዳት እንደዚሁ እንመለከታለን ከዛው ጭም ደግሞ ያያላን ሀገራ አጣልቃ ገብነትንም እንደዚሁ እንመለከታለን ከሁሉም በላይ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አንታፕ ዲጂታል ምንም ገና ያልተነካ ሪሶርስ አለ በነዳጅም በወርቅም በአልማዝም በሌሎችም ነገሮች ማለት ነው እነዚህን ነገሮችም በትክክል ከመጠቀም ለህزب ከመጠቀም አቋያ እንደዚሁም ደግሞ ኮራፕትድ የሆኑ ቀደምም አንተ ማንሰተ ይሁን መሪዎች አሉ እነዛ መሪዎችም የሚፈጥሯቸው አይነት ችግሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ የሽግግር ፖለቲካ ላይ ያሉም አሉና አሁንም ግን እነዚህ ነገሮች ለአፍሪካ ፈታኝ ናቸው ነው የሚባለው ይበል ለነዋሪዎችም በጣም ብዙ ስደት እንዲኖርም ያርስ በርስም ፈነቃቀል እንዲኖርም እንደዚሁ ትልቅ ፈታኝ ናቸው ነው የሚባለው እና ከዚህ አቋያ ይሄ ጉባኤ 33ኛው ጉባኤ ይሄን ነገር ለማስቀረት ምን ያመጣል ብለን እንጠብቅ ከዚህ ጉባኤ ሳይለንሲንግ ዘገም ብሎናል ጥሩ ምን ምን እንጠብቅ ምን ያመጣል ብለን እንጠብቃለን ለክ ነው አንተ እንዳልከው ቀደም ለማጥቀስ ሞክር ያለው የ በሁለት ሀገራት ወይም ደግሞ በሀገራት በስቴትስ መካከል የሚደረገው ጦርነት አፍሪካ ውስጥ ቀንሷል የራሱ የአፍሪካ ህብረት ሪፖርት የሚያሳየው ሌሎች እንደዚሁ የተቋማት የሚያወጥ ሪፖርት የሚያሳየው በሀገራት መካከል በሁለቱ ይም በእነዚህ ሀገራት መካከል የሚደረግ ጦርነት ቀንሷል ነገር ግን ሪዛሊንት የሆነ ስቴት የለም ኢንተርናሊ ብዙዎቹ ለኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ኢንትራ ስቴት ኮንፍሊክት አይ ሚን ኢንተር ስቴት ኮንፍሊክት የተጋለጡ ናቸው ለርስ በርስ ግጭት ለተለያየ አይነት መፈናቀሎች የተጋለጡ ናቸው አብዛኛ ሀገራት እነዚህ ቀደም እንዳልኩ አንደኛው የኢንስቲትዩሽናል ጉዳይ አለ የነዚህ የኮሎኒያሊዝም ሌጋሲን እንኳን ብንተው አብዛኛው በከቅርብ ጊዜ ወይም ደግሞ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ የመራባያኑ ጣልቃ ገብነት አብዛኛውን ጊዜ ከዚህ ከሴኩሪቲ ሬንት ዲስትሪቢሽን ጋር የተያዘ ነው በሆርን ኦፍ አፍሪካ ስትመለከት ከፍተኛ የሆነ የሬንት ሬንትየር ፖለቲካል ማርኬት የነበረ ነው እንደሞ የሴኩሪቲ ሬንት ዲስትሪቢት ያደረጉ እንደሞ ከዚህ ከወር ኦን ቴረሪዝም እንደሞ ከጸረሽ ብር ዘመቻው ጋር ተያይዞ አገራት አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በሬንት የሴኩሪቲ ሬንት እየሰበሰቡ ለሎካል ኢሊቶች ወይም ደግሞ ለዚህ ለኮሚኒቲ ሊደርስ ዲስትሪቢት ያደረጉ ነበር ሰላማቸውን ለማስተበቅ የሞከሩት ሶ እሱ ሪዛሊንት የሆነ ስቴት እንዳንፈጥር አድርጎናል አብዛኛው ሀገር የተረጋጋ ሪዛሊንት ምን ይሮቃል ከመረጋጋትም ይዘለለ ነው ሮበስት የሆነ ወይም ደግሞ የማይበገር ነው ለኤክስተርናል ነው ለኢንተርናል ሾክም የማይጋለጥ ነው ብዙ ጊዜ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው እና መታስ ሪዛሊንት ዛው ዴፊኔትሊ ግን ወደ ጸጥታ ሰው አስተይቶች ራሱ ሪዛሊንት መሆን አለባቸው ነው ሪዛሊንት ማለት አንድ መሪ ቢኖርም ባይኖርም ሀገር መቀጠል አለበት ሶ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ሪፖርት አሁን የሚያሳየው አፍሪካ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የዲሞክራሲ መነቃቃ ተሳይቷል ኢትዮጵያን ጨምሮ የሚባሉ ሀገራት በሙሉ ፐርሰናላይዝድ ነው ለውጥ ወይም ደግሞ በግለሰብ ተኮር ነው ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ለምሳሌ እነ ቻድ እነ ጋምቢያን ምናምን ያለም የፍሪደም ሃውስ እንደ ጥሩ እንትን ያነሳቸዋል የዲሞክራሲ እንትን የታየባቸው ተብሎ ወይም ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ የዲሞክራሲ የዲሞክራሲ ኢንዴክስ ላይ ፍሪደም ኢንዴክስ ላይ መሻሻል አሳይቷል ተብሏል ተብሎ የተቀመጡ ናቸው ግን ስቲል በግለሰብ ላይ ተንጠልጣዩ ወይም ደግሞ በመሪዎቻችን ላይ ተንጠልጥጡ ናቸው መሪዎቻችን ላይ አንድ ነገር እንትን ቢሆን ምናምን ይልቅ በስጋት እንድትኖር ነው የሚያደርገው ነገርና 
ይሄንን ወደ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ማድረግ ይጠይቃል ተቋም ማድረግ ተቋማት እንዲወርሱት ህዝብ እንዲወርስ ዴፊኔትሊ ሶ ተቋም የመገንባት ጉዳይ አለ እዚህ ውስጥ ይሄ ደግሞ ባለፈው ቀደም እንዳልኩ አንድ አንድ አገራት ላይ የኮኒያል ሊጋሲ ከፍተኛ ወንጫ ነው ያሳድራል አንድ አንድ አገራት ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩ ተቋማት ራሳቸው ሚናላቸው የገነባናቸው ከዚህ በፊት የገነባነው ተቋም ኢንክሉሲቭ ካልነበረ ፕሮላስቲክ ካልነበረ ወይም ደግሞ አግላይ የምንለው አይነት ተቋም ከነበረ ቀጣይ ለምን ገነባው ኢንስቲትዩሽን ፈታኝ ነው የሚሆነው ሶ ዲሞክራሲን የማረጋጋት ሳይለንሲንግ ዘገን የሚለውን ቲም ወይም ደግሞ አስፓይሬሽን ለማሳካት ከፍተኛ ፈተና ነው የሚሆነው ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ሪሶርስም ካየ አፍሪካ ሪሶርስ ዋን በአግባቡ እንድተጠቀም ያላደረጋት ቀድም መጀመሪያው ራስ ላይ ለመንካት የሞከርኩት የኢንቨስትመንት ጉዳይ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት አፍሪካ በጣም ዝቅተኛ ነው ኢንተር ወይም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ራስ ያለው የበስቴቶች መካከለ የሚደረገው የንግድ ድል ኢንቨስትመንት ፍሰት በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም አነስተኛ ነው ኖስ ነግሊጀብል ነው እና ይሄን ያደረገ ያለው የሪሶርስ ጦት አይደለም አፍሪካ ከፍተኛ ፖቴንሻል ያለው ካፓሲቲ ያለው አቅም ያለው አጉር ነው ነገር ግን ይሄን ካፓሲቲ እንዳይጠቀም ያደረገው ዞሮ ዞሮ ቀድም ያልኩ ነው የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው ይሄ ደግሞ ከተቋም ጋር የሚያዝ ነው ከዲሞክራሲ ጋር ዲሞክራሲ የምንለው ስርዓት ጋር የሚያዝ ነው ሶ ለማተን የማረጋገጥ ዲሞክራሲን የማምጣት ጉዳይ አብሮት ያይዞ የሚሄድ ጉዳይ መሆን አለበትና የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ እንግዲህ በእነዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ያው ሳይለንሲንግ ዘገን ሲባል ትራንስፎርሜቲቭ ሊደርሺፕን የማረጋገጥ ሪዛሌንት የሆኑ ኢንክሉሲቭ ትራንስፓረንት የሆኑ ፕሮላስቲክ የሆኑ ተቋማትን የመገንባት ጉዳይ ከዚህ ጋር የሚያዝ ነውና ምናልባት የተለያዩ ሳኒዎች በዚህ ላይ ተላልፈው ተብሎ ይተበቃል አውሮፓ ህብረት እና አሜሪካን ሌሎች ሀገሮች በመንመለከተበት ጊዜ ወይም ህብረታቸውን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ አውሮፓ ህብረት ተጽኖ በጣም ከፍተኛ ነው ለራሱ አይደለም በአጠቃላይ በአለምም ላይ ማለት ነው የአፍሪካ ህብረት ግን እንደዛ አይደለም ብለው ነው ብዙዎች የሚያስቡትና ኢቨን የአፍሪካ ደን ድርጅት በነበረበት ጊዜ የጣልቃ ለመግባት ሁሉ ነበር ፖሊሲ ወይ ነበረው የአፍሪካ ህብረት ላይ ያ ነገር እንትም ቢልም የተስተካከለ ነገር ቢሆንም አሁንም ግን የመሪዎች ስብስብ ከመሆን በዘለለ ህብረቱ እንደ አንድ ጠንካራ ተቋም አልፎ አልፎ ምናያቸው ነገሮች ከመኖራቸው በዘለለ እንደ እንደ አንድ ጠንካራ ተቋም በገንዘብ ማቅም ይዳበረ ሆኖ እንደዚህ አይነት ያወጣቸውን መመሪያዎችና ቲሞች የማይተገብሩ ሀገራት ላይ የሚወስዶ ምርምጃ እንደዚህ እነዚህ ነገሮች የሉም የሚልም ነገር አለና ከዚያ ኳያ ህብረቱንም ለማጠናከር ብዙ ነገሮች መለወጥ አለባቸው ብሎ የሚያስቡ አሉ። ዴፊኔትሊ ልክ ነው የአፍሪካ ህብረት አንዱ ላግ ትልቁ ችግር ያለ እንደ ክፍተት የሚወሰድበት አሁን አንተ አነሳው ነው አብዛኛው አባላ ሀገራት ይሄ ምንድነው እርስ በርስ ፕሮቴክት ይመደራረክ አብዛኛው ኮራፕት ሊደርስ ናቸው ነው የሚባለው ያው ብዙ ሪፖርቶች የሚያሳዩትም እንደዛ እንደሆነ ነው ምንድነው እንግዲህ ቲዮሬቲካሊ ያው አንድ ሀገር ወደ እንደዚህ አይነት ወደ አፍሪካ ህብረት አይነት ወይም ደግሞ ኦሪጅናል ኢኮኖሚክ ብሎክስ ሲቀላቀል የራሱ ራሽናል ይኖራል የራሱ ሞቲቭስ አሉትና አብዛኛዎቹ ከዚህ ከፓወር ቤዝድ ነው አብዛኛው ፓወርን የማስጠበቅ የማስጠበቅ የራስን ኢንተረስት የማስጠበቅ ፕሮቴክቲቭ ፕሮቴክሽንስት የሚሆን አፕሮች ነው ያለው አብዛኛው ስቴት ጋር ትራንስፓረንት አይደሉም አብዛኛዎቹ እና ይሄ እርስ በርስ የመተባበሩም ነገር ዝቅተኛ ነው ሶ አፍሪካ ህብረት ደግሞ የነዚህ ሁሉ ስብስብ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ ቦታል ላይ ካለበት ለምሳሌ በአባይ ጉዳይ በተወስድ አፍሪካ ህብረት የማደረደራቅ እስካሁን ምንም አይነት ኢኒሼቲቭ አላየንም እና አሜሪካ ኖርድ ባንክ ናቸው እንግዲህ ምራባ ሀገራት ናቸው የማደራደር ኢኒሼቲቭን እየወሰዱ ያሉት ነገር ግን እንደ አይነ ጉዳዮች በአፍሪካ ህብረት በራሱ ነው መከረፍ ያለበት የአፍሪካ ኢሹ ብራሱ በአፍሪካ ህብረት ነው መፈታት ያለበትና ይሄ ሌላ ሪፐርከሽን ያመጣል ምክንያቱም የሶቨርኒቲ ጉዳይ ይመጣል እንደ አንድ ትልቅ ኮንቲኔንታል ኦርጋናይዜሽን የኮንቲኔንቱን የሀገሩን ኢሹ በራሱ መፍታት ካልቻለ ሀገራትን ላልተፈለገ ጫና ወይም ደግሞ ላልተፈለገ የሉአላዊነት ጦት ይጋልጣቸው ያጋልጣቸዋልና ይደግሞ ዞሮ ዞሮ ወደ ኮንፍሊክት ነው የሚወስደን መልሶ ምክንያቱም ሀገራት በጃ ዙር ወደ መጠምዘ ወይም ደግሞ ኢንተረስታቸውን ሰሚት የማድረግ ወይም ደግሞ የመራቢያውን ተልቆ የመፈጸም ብቻ ጉዳይ ውስጥ ይገቡና ካሌሎች ከጎረቤቶቻቸው ጋር ያላቸው ሪሌሽን ሊበላሽ ይችላል እንደ ሀጉርም የምናስበው ኢንተግሬሽን የማምጣት ጉዳይ ፈተና ውስጥ ሊወርክ ይችላልና አፍሪካ ህብረት ካፓሲቲ መገንባት ያለበት እንደዚህ አይነት ኮንቲኔንታል ኢሹ በራሱ የመፍታት የጸጣ ጉዳይ ሲያጋጥም የጸጣ መደፍረስ ሲያጋጥም ከፈረንሳይ ከአውሮፓ ህብረት በመሳሰሉ ሀገራት ወታደር ማምጣት ሳይሆን በራሱ ሀገራት ሲሆን ሲሆን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት ካሉ ነገር የራሱን የሴኩሪቲ አፓራተስ ተጠቅመው 
ሰላምን ደህንነትን ያጉሩን ደህንነት የማረጋገጥ ጉዳይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ሶ አፍሪካ ህብረት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የተለያየ አጉር አገራት ዞሮ ዞሮ ኢንተረስታቸውን ለማስጠበቅ የሚገቡበት ተብሎ ነው የሚታሰበውና ምናልባት እንግዲህ በቀጣዮች አመታት እንዳይነቱን ካፓሲቲ ያመጣል ብለን እናስባለን ሶ የአፍሪካ ህብረት የ የሀገሩን የውስጥ ጉዳይ የማደራደር ችግሮችን የመፍታታቅሙ ውስነት ያለበት ነው ነገር ግን ከቅርብ አመታት ወዲህ መሻሻል ያሳየ ነው ይመጣናከር አለበት በተለይም ከ የሀገሩን ደህንነት ጸታይ ከማስገበር ጋር ታይዞ በተቻላቀም ከውጭ የሚመጣውን ተጽኖ ማስቀረት መቻል አለበት አብዛኛው ሀገር አይተከወነ በመራብ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ከቀድሞ የኮሎኒያል ማስተርስ ወይም ደግሞ የ የቀኝ ቀኝ ገዦቻቸው ጋር የሰላም ችግር ሲፈጠር ወደ እነሱ የሚሄድ የነሱን ሰፖርት የነሱን ድጋፍ የመጠየቅ ጉዳይ በሰፊው የሚታይ ነው በመራብም በመስራቅ አፍሪካም እንደዚህ ነው ሶ እነዚህን ጉዳይ የመፍታት 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 አስፈላጊ አስፈላጊ ነው መፍታት ይጥበቅበታል ሌላው እንደዚህ የፖለቲካል ጉዳዮችን የትብብር ጉዳዮችን እንደዚህው በራሱ የመፍታት አቅም ማሳደግ ማጉልበት አለበት ለምሳሌ ያባይን ጉዳይ ብናነሳ የአፍሪካ ህብረት የማደራደር አቅም ማደራደር ያስፈልግ ነበር ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ያባይን ጉዳይ ወይም ደግሞ እዚህ የናይል ፖለቲክስ አጠቃላይ እየተመረ ያለው በወርልድ ባንክ በእና አሜሪካ ነውና በእንደ አይነት ኢሹ ላይ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይገባል ምክንያቱም እነዚህ ራሳቸው ሪፐርከሽን አላቸው ወይም ደግሞ ራሳቸው ተጽኖ አለው እንደ አይነት ድርድሮች ከሀገሩ ውጭ ባሉ አክተርስ ወይም ደግሞ አካላት የሚዳኝ ወይም ደግሞ የሚያድ ከሆነ ዞሮ ዞሮ የሚፈለገው አይነት ትብብር የሚፈለገው አይነት ኢንተግሬሽን ለማምጣት እንቅፋት ሊሆን ይችላልና አገሩስ አገሩ አገሩ ውስጥ የሚፈጠረውን የጸጣ ችግር የደህንነት ጉዳይ እንደዚሁ የመሳሰሉትን በራሱ በተቋሙ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ዩኒየን ራሱ የሚፈታበት አቅም ማሳደግ ያስፈልጋል ጥሩ ነው ወደ መጨረሻዎቹ ጥያቄዎቻችን እየመጣን ነውና ብዙዎች የሚያነሱት እንግዲህ አፍሪካ በመተነሳበት ጊዜ አለመሰልጠኗ ነው በተለይ ከሌሎች አህጉራት ወይም ከሌሎች ሀገራት ጋር በመተጋና በመተ በመተወራደር በጊዜ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ አፍሪካው ሰልጠናል የሚባሉ ሀገራትን ጥሩ ከተባለ ከሳሃራ በላይ ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን አረቦችን እና እንደ ደቡብ አፍሪካ መሳሰሉ ሀገራት ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠሩት ምናልባትም እነ ናይጄሪያም እንግዲህ ይገቡበት ይሆናል እንጂ አብዛኛው እንግዲህ ወደ 54 አካባቢ 54 55 ነንና አብዛኞቹ ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚወራደሩበት ጊዜ ያልሰለጠኑ ናቸው ተብሎ ነው የሚጣቀሰው ሰር ዶርልድ ካንትሪ ወይም ሊስ ዴቨሎፕ ካንትሪ በሚለው እንትሩን ውስጥ ነው ያለ ነው አንድ አንድ ጊዜ ፌልድ ስቴት የሚባል ነገሮች በሚወጡበት ጊዜም ራሱ ብዙዎቹ አፍሪካ ውስጥ ነው ያሉትና ለዚህ ምንድነው ምክንያቱ ተብሎ ያው ብዙ ጊዜ ምርምሮች ሪሰርቾች በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ብዙ ነገሮች ተደርገው አለ ማለት ነው ተከርሶ ፋ አፍሪካም ይያሉም ጭምር ማለት ነው እንግዲህ አንድ አንዶቹ ያው መፍታት ሲያቀጣቸው ጊዜ ረግሟት ነው እስከ ማለት የሚደርሱም አሉ እንግዲህ አፍሪካ ካንድ ነጥብ 2 ቢሊዮን ህዝብ በላይ ነው ያላት ነው ማለትም የቻይና እና የህንድን ህዝብ የሚያል ነው አብዛኛው ደግሞ ቀደም እንደነገር ከን ወጣት ናቸው ከ70 ከመቶ በላይ አብዛኛው ነው ኮባልትን በመንወስትበት ጊዜ ዩራኒየምን ስንወስድ ነዳጅን አለማዝን ወርቅን በመንወስትበት ጊዜ ደግሞ ዚህ ነው ያሉት በስፋትም ካሲያ ከኢሲያ ጉር ቀጥሎም ነው ያለችው ከሷ ይልቅ በጣም አውሮፓ በማይመች ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ያለችው የሰለጠነች እንደሆነች ነው የምናየውና ለዚህ እንደ ምክንያት የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ቀኝ ገዢዎች ወይም ደግሞ ይሄ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚሉት አዲስ ወቅኝ አገዛዝ አይነት ይሉት አለና ሌሎች ይሄን የማይቀበሉ ደግሞ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት እንግዲህ ነፃ መውጣት ጀምሩ ከ1961 አካባቢ ጀምሮ ጋና እንግዲህ ከሰብሳሃር አፍሪካም ጀምሮ ነፃ ከወጣ ጀምሮ አሁን ስንቆጥረው ወደ 60 አመት ሙሉ ሄዶ አለና 60 አመት ሙሉ ቀኝ ተገስተን ነው እንደዚህ ይሆን ነው ማለት የሚሉ አሉ ቀኝ ለመገዛት ከሆነ እነሄ እንደም ተገስተው ነበር ሰው እነሱ ለምን ሰለጠኑ? ኛ ለምን አልሰለጠንም? የሚል ጥያቄ እንደሰለና ሞሮፍ እንግዲህ የምርምር ሪሰርች ወይ ፊሎሶፊ ጥያቄ ቢሆንም እዚ ላይሲ አንድ ነገር እንደበለ ነው ደመጨረሻው ጥያቄያችንን እናመራ። ኦኬ የአጠቃላይ ያው እንግዲህ ስለጣኔ ስትል ውስጥ ብዙ ነገር ነው የሚይዘው የሰባዊ ለማተም እዚህ ውስጥ ነው ያለው የአርባናይዜሽን ጉዳይ የገቨርናንስ ጉዳይ እንሳል 
so one thing I'm going to say is that the most important thing 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 is that Takwam 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 belum ni melusut. Walat, baca critical factor takwam no. Dalam sari Afrika agarat rasutai, bermesra kena bermerah bersamim berdebu biarlon ya agarat ya lemat yang dalam misalnya tani pari internet cun setai, lihun internet cun setai. Ya mettah ya takwamat gudai no, ya takwamat lihun internet no. Dalam sari bandan ya merah Afrika agarat agar agur agarat agaratu le kanyi gajosh thamachi mimachu. بنا بروبة وقت ترو إنستيتيشن أو رسوات شيء دوال ترو تقامات جنب تقول الله شو أنا يا كولنيال يا كولنياليزم لجاسي راسه عند فاكترنا مالت لكن يجزات يميمة شو بعنا بروها جرات لكن من رزيو بس بعجة نبرة بتأم عقلة ينبرة سرعات تقام فترة شيء دوال روان دام من ساتش لال درس بس تورنا تي دار رجعت نزيه كولنياليزم لجاسي نو أبزاج نيو أفريقيا جرات يرس بس قيتشت يا 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 عم بقى ننسى رأت ما فل فل عبزان يوم منج كذي كان يستشون قرت عايزونه يا كولنياليزم عنده قد ده هنا صار له يا كولنياليزم لقى سان عنده قد ده هنا صار له ولا تنيا ويا راسه يا لما سالك إني على تجزوا قراتهم ليه تبي علوت لما ستاي يا تقوم قد ده هنا زين قارني ما تو يوم من جنب بوا تقوم بجزي بجزي هيدا تويم ده مبرز جمو تاريخ أشين يجنا بانو تقوم كده من داركو عبزان يوم رجالين تارلهم أنت هنا تقوم ترى بتبال تشجر على أبزهانيا وبقول له سبلاي تنتلت الله ويمدك مك عند سرعات قار ويمك عند بارتي قار التيازانو بارتي سفر سرعات سفر ويمك عند سيك أيار عبرو ميفر سعبرو ميك أيار تقوم نعلن أجر ماله دقمو يه جي تقوم يمنا من ينزلو دم رتيتنا نديو مريتهم بتشار لما أجر متلو سو أبزهانيا أنت جاك متمل سو بت بتقوم يجيتانو ماله تقوم عطن بمن زازرنا بيت بيانا بروندا بيت بيانا بغانا بغانا بهند بجابان ما كاكل يالو ليونت مت مزنو بتقوم تقوم هذا شنو تشيكسبلين ميارا قول له ليونت هون يتفت ترى ستل إن ترى مسوف ريسورس كفتن يا ريسورس على أفريقيا أوس يان دان دواجر كفتن يا هون يا ريسورس إن داومنت يا لو أجرنا نقدر نقول إن ريسورس ما تكمل على شالنا نتكمل على رجع على رجع عندنا يا كدمي على كونه يمن جنا بوا تقوم إكسبلويتيف نو ريسورس بنا وتا للمات كان ميول لك من عربات للتوسن يا إليت جروب عندك من التوسن إنترس تجروب بتشي ميول سودك مول إلى كونفليكت ميول سدنو أبزاج نون هذا بمارجينا لازم يادرك عندنا دعارات لين دوم يميوت أو رينت براسو مجلس ولا أرس برس تورنات فاينانسي مارك سكزار رسي درسنا نابزاج نو يا ستيت فيلر ميمت أم كزيجار تايزون هنا زورو زورو يتحقق أم جنب هذا قداي تلك عند الشيء زال كولونياليزم بشاكر بترفع أفريقيا هي مالت ود spiritual إنتني موسد رجماني ميلون أجر دوزن بلو مور ك كأونا كأونا تايرا كأونجي أفريقيا أجيك بتأم تروي بتأم كمان ميال الناس كيت نيو مهجور على الناس ريسورس على لو من البعضهم هاي ما نوتي مهون كسفر لقى فتاري باركو يفتر واجر نوالة تشالل إن ترمس أوف ريسورس إن أفريقيا أوست إلى الريسورس إلا إن أجر جن يمنا مت أشوف مريوش برا أوست ترانسفورميتي بعد اللوم يمن فترة ثق كبه الجار تهيزو يعني عند سوسايتي أبزعني أفريقيا جرس تيد ك كتمرت جار تهيزو كتينا بعتبا بجار تهيزو يعلو يبرث سبب شن بحال رأس ولا مادك so after all in you explain me the good by marar nabata kwa issue line on your phone to correct me on a little bit zila you know because you are africa bread kept in your to create me some master tell a bit by yeah by yeah girl we make me get you to come come back up when i like a touch no man help plastic no man help extraction you like and i'm not extractive come on best wash come on you like productive not progressive you wanna talk i'm after as well again يمي ما تقول أوت أشين كقل لسه بتكور يمدمو قل لسه بيزد كمان رجلك وده تقوم بيزد مرة جالس في الجال ويمدمو تقوم تكور تقوم لا يتنتلت علومه على بتشو سو الناس هي مسرات كت تشالة أفريقيا يمي ما تبلس قبت من على بتشو أسبيريشون ما يتكلم ما تهينو رجالين تيونا تشافريكان بتأم تنكر رهونة ثودا داري بعد ما كفت درجات ثودا داري هون أفريقيا مفترنا ميلون دوم يمي ترى شو أسبيريشوننا يه اللي ما متعت تلقو كل في قداي يا تقوم جمعتها قداي نو so, it's a little bit more, I guess, for the girl. 
ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ጉባኤ ያው ሁሉ ጊዜ ጥር ጥር ላይ እናስተናግዳለንና ጥር ላይ ከተማችን በጣም ሽሩ ጉድ ነው የሚበዛባት እንግዲህ ከ10000 ያለነሱ እንግዶችን ነው አሁን እየተበከን ያለነው በእያመቱ እንደዚህ አይነት እንግዶች ይመጣሉ እናልዋተም የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትርም እንደዚህ ይገኛሉ ተብሎ ይታሰባል ከ45 በላይ መሪዎችም የሀገራት መሪዎችም ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ሚዲያው ሌላው ሌላው ነገር በመንመለከተበት ጊዜ ያው አለ እንግዲህ በተለይ በዚህ አሁን ፋና ያለበት አካባቢ አፍሪካ ህብረት ያለበት አካባቢ ነውና መኪኖቹ በሚያልፉበት በሚመጡበት ጊዜ መሪዎቹ በሚሄዱበት በሚሉበት ጊዜ ያው የመኪኖቹ እንትን ምን ነው ያለን የትራፊክ ጃም አልፎ አልፎ የሚፈጠርበት ከተለይ መሪዎቹ ሲወጡና ሲገቡ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያው ለጊዜው ትንሽ ምቾትን የሚነሱ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንደ አጠቃላይ ግን سنመለከተው አፍሪካ ህብረትን መቀመጫንን ያንደነ ድርጅቱ የህብረቱን መቀመጫንን የኢሲ መቀመጫንን ብዙ ዲፕሎማትም ዲፕሎማቶችም እዚህ ከተማችን ላይ አሉና ከዚህ አኳያ የአፍሪካ ህብረት ይሄ ጉባኤው እንደ ሀገር ምንድን ነው የሚጠቅመን የሚለውን ነገር سنመለከተው እንደው ካለን ነገር አኳያ ሲናወዳድረው ዋናው ነገር የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆን ትልቅ ኦነር ነው ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው ማለት ሌላ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ያላገኙት ነው ሶ ይሄ ትልቅ መታደል ነው እንደ ሀገር ምናልባት አዲስ አበባ ላይ የሚፈጠረው ሰብሰባው በሚጀመርበት ወቅት የሚፈጠረው ያው በህብረተሰቡ ላይ የሚፈጠረው ጫና ምናምን ሊኖር ይችላል ግን ከመናገኘው ጥቅም ከዲፕሎማቲክ ሊቨሬጅ ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ የሚደርስብን ኮስት በጣም ዝቅተኛ ነው ምናልባት ይሄ ከዲፕሎማቶች እዚህ ሲመጡ ያው ኢኮኖሚው ላይ የሚኖረው የራሱ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ አውንታዊ ሚና እንዳለ ሆኖ ዋናው ነገር መታየት ያለበት እዚህ ሆስት ማድረጋችን የሚሰጠን ዲፕሎማሲያዊ ጠቀሜታ ነው እንደ ሆስት ሀገር ብቻ አይደለም ምን ታዩ ወይም ደግሞ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ጉዳይ ላይ እንደ ትልቅ ተዋናይ እንደ ትልቅ መሪ ተደርገን ነው ምንስተው ኢን ታርምስ ኦፍ ፖፑሌሽንም ትልቅ አገር ነው ትልቅ አገር ነው ኢትዮጵያ በታሪካዊ ሀገር ነው ትልቅ አሻራ ያለው ሀገር ነው በአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራት አጀምሮ በአፍሪካ ህብረትም እንደዚሁ መሪዎቻችን ሁሉ መሪዎች ማለት ይችላል በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ተጫውተው ተሚና እጅግ በጣም ታሪካዊ ነው እጅግ በጣም ስኬታማ ነው አፍሪካ ህብረትም አብዛኛዎቹ መሪዎቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም በጥሩ የሚያነሳቸው ጥሩ ዲፕሎማሲያዊ ስራ እንደሰሩ የሚመሰከርላቸው ናቸው አሁን ያለው ተጠቅላይ ሚኒስተር ጨምሮ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በቀጠናው ጉዳይ ላይ የሚያሳዩት የሚያስሩት ኢኒሼቲቭ የሚሰሩት ስራ እጅግ በጣም የሚያስመሰግናቸው ያለው ጉዳይ ነውና እንደ ትልቅ ፕሪቪሌጅ መታየት አለበት በየነው ማም ነው ይሄንን አጠናክሮ መቀጠል ነው ምናልባት መሪዎቻችንም አሁን ያለው ተጠቅላይ ሚኒስትር ሌሎች መሪዎቻችንም የጨው ጉዳይ ሚኒስትሩም በዚህ ጉዳይ ላይ የጀመርነው ነው የዲፕሎማሲ ያመጣነው ዲፕሎማሲ ዲፕሎማሲያዊ ሊቨሬጅ በአግባቡ መጠቀም አለብን ሃርነስ ማድረግ አለብን ምናልባትም አፍሪካ ላይ ካሉ ሀገራት ስቲል በየትኛውም ጉዳይ ላይ ተመራጫውንን እኛንና አሁንም አገራትን በማደራደር በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽንን የመብራት ጉዳይ እንደዚሁ ለምሳሌ የቪዛ አፕሩቫልን ቪዛ ኦን አራይቫል ኢትዮጵያ ለሁሉም አባላ ሀገራት ፈቅዳለች ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ሌቨሬጅ አመጣልን ነው ምናልባት አፍሪካ ህብረት አባላት ኢትዮጵያን ለተለያዩ ሆስት ለማድረግ ሚቲንጎችን ምክንያቱም ዜጎቻቸው በነጻነት ገብተው እንዲወጡ ስለፈቀደን ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ሊቨሬጅ አመጣልን ነው በኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ጉዳይ ባለፈው አመት እንደዚሁ የአፍሪካን ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ስምምነት ተፈርማሉ ወደ 22 አገራት ራቲፋ ያደረጉት አንድ ስምምነት አለ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ፈርማለች ማለት ምንድነው በቀጠናው ትልቅ አንድ ቀጠናዊ ማርኬት መፍጠር ማለት ነው አንድ ትልቅ ገበያ መፍጠር ነው ኢትዮጵያ ዚው ውስጥ ተሳትፎ ያደረገች ነው እጅግ ያስመዘገናት ስራ ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የምናደርገው ተሳትፎ ሁሉ ለሌሎች ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ለሌሎች ባጉር ላይ የሚደረጉ ጉዳዮች ላይ ትልቅ ጥቅሜት የሚያስገኝልን ነውና ምናልባት እንግዲህ ይሄ የሚፈጠረውን ለተወሰነ ቀናት የሚመጣውን ጫና ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን እንግልት ከነዚህ ጠቀሜታዎች አንጻር መመዘን ያስፈልጋልና እኔ እኔ በተለመደው እንግዳ ተቀባይነት እንግዳ ተቀባይነት ያው በሱ በሱ እንኳን ብዙ ምን ተማ ስላሉንን ነገር ግን ያው ዲፕሎማሲያዊ ጠቀሜታውን በደንብ አድርገን ማለት ያስፈልጋል ከ70 ውጪ በየሆቴሉ 
ሌሎችም የገበያ ስፍራዎችም ጭምር እንግዶቻችንን እናገኛቸዋለን እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው ነው የሚቆጥሩት እና ዴፊኔትሊ ቀደም እንደነገርኩ ነው ዜጎች ከተሰብሳቢዎች ባሻገር በብዙ አፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን ይመርጣታል ቪዛውን አራይቫል ነዚህ ኢቪዛ ፕሮሰስ መጀመር ነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ቀላል ነገር አይደለም የሚሰጠው ፍሪደም ማለት በራችንን በከፈትን ቁጥር የሚመጣው ኢንቨስትመንት የሚመጣው ዶላር ቀላል አይደለም እሱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ምን ያህል ለኢንተግሬሽን ያላተን ተነሳሽነት ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ሶ በእንደዛ የነ ጉዳይ ላይ ያው ህብረተሰቡ በራሱ የሚያደርገው ተሳትፎ እጅግ ይጎላ ነው ተቀመጣው እንደዛው ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ውይይታችን እዚ ላይ እናብቃ በሌላ ጊዜ ደሞ ተገናኝተን በዚህ ጉዳይና በሌሎች ነገሮችም ላይ እንደዚህ ነው ያያለን ጉባኤው እንግዲህ የተሳካ እንደሚሆን ጥሩ መነት አለን ሳይለንሲንግ ዘገን 2020 ላይ እንግዲህ አፍሪካ ወለት ቻም ከዚ በኋላ ማለት ነው ከዛ ደጀምሮ ከዚ በኋላ በአፍሪካ ጥይት የማይሰማባት ሰላም የሰፈነባት ለማታው የተፋጠነ አህጉር እንድትሆንልን ነው ምኞታችን አቶ ሴናሊ የመጣን ህብትና የጥናት ባለሙያ እንግዳይ ሆነው እዚህ ድረስ ለመጡ ለሰጠው ነው ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን በዚህ ላይ ነው የሚያበቃው አቶ ሴናሊን የመጣን ህብትና የጥናት ባለሙያ እንጂ ገራቄ አመሰግናለሁ እናንተም ስለተከታተላችሁን እንጂ ጋር ድርጌ አመሰግናለሁ